அனைவருக்கும் வணக்கம் உங்கள் அனைவரையும் தஞ்சை சமையல் அறையில் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது இடியா பு புட்டு இது கூட சாப்பிடுறதுக்கு ரொம்ப ஏற்ற ஒரு சைட் டிஷ் அப்படின்னு சொன்னால் கடலைக்கறி இது கேரளாவோட ட்ரெடிஷ்னல் ஃபுட்டுன்னே சொல்லலாம் அது நம்ம இன்றைக்கி செய்யப்போலாம் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போது கடாய் சூடாக இருக்குது பட்டை ரெண்டு மூணு கிராம்பு அது கூட ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு ரெண்டு மூணு நறுக்குன்னு சின்ன வெங்காயம் அது கூட ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு தேங்காய் எல்லாத்தையும் லைட்டாக வதக்கிக்குவோம் இது கூட ஒரு செட்டிக்கு அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் அது கூடவே அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தனியா தூள் நான் இது கூட ஒரு நாலஞ்சு மிளகு சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் ஜாஸ்தி காரம் வேணும்னா இன்னும் கூட மிளகு சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் நல்லா ட்ரையாக ரோஸ்ட் பண்ணியாச்சு இதை ஆற வச்சு நம்ம அரைக்கலாம் நான் இப்போது கடாய் அடுப்பில் வச்சுருக்கேன் இது கூட நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் ஒன்று சேர்த்துருக்கேன் அப்போ தாங்க ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் நம்ம தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிட்ருக்கு நம்ம கடுகு போட்டிருக்கோம் புரிஞ்சிட்ருக்கு இது கூட ரெண்டு பட்டை மிளகாய் கொஞ்சமாக கருவேப்பில்லை பொடிசாக கட் பண்ண பெரிய வெங்காயம் நான் ஒரு பெருசாக கட் பண்ண வெங்காயத்தை இது கூட சேர்த்துக்கிறேன் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ண தேங்காய் பல் அதையும் இது கூட சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் இப்போ நம்ம இது கூட பொடிசாக கட் பண்ண வெங் தக்காளி ஒன்று ஒரு தக்காளி கட் பண்ணியிருக்கேங்க அது இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்து கூட சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் நான் இரநூறு கிராம் கொண்டக்கல்லையை நைட் ஃபுல்லாக ஊற வச்சு காலையில் குக்கரில் வேக வச்சு எடுத்திருக்கேன் இது கூட ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு உப்பு அந்த கொண்டக்கல்லைக்கு மட்டும் சார்ற அளவுக்கு உப்பு போட்டு அதை வேக வச்சு எடுத்திருக்கேன் அதை இப்போ நம்ம நம்ம வதக்குனது கூட சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் நான் கொண்டக்கல்லை எல்லாமே சேர்த்துட்டு அந்த கொண்டக்கல்லை வேக வச்ச தண்ணியையும் அது கூடவே சேர்த்துக்கிறேன் ஏன்னா அந்த தண்ணியை நம்ம வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் அந்த தண்ணியை நம்ம அது கூடவே சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா சத்து ஃபுல்லாக அதில் இருக்கும் இந்த ஒரு பிடி கல்லையை மட்டும் நான் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் இது நம்ம ஏற்கனவே வதக்கணும் இல்லையா மசாலா அந்த மசாலா கூட சேர்த்து மிக்சியில் நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கலாம் அப்போ தான் குருமா வந்து திக்காக இருக்கும் இப்போது இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம உப்பு போட்டுக்கலாம் ஏன்னா ஏற்கனவே கொண்டக்கல்லையில் உப்பு போட்டு தண்ணி நம்ம சேர்த்துருக்கோம் அதனால் பார்த்து உப்பு போட்டுக்கோங்க இப்போது நம்ம அரைச்சி வச்ச மசாலாவை இது கூட சேர்த்துக்கலாம் நல்லா நைஸ் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிருக்கோம் இது எல்லாத்தையுமே இது கூட சேர்த்துட்டு ஜாரை கொஞ்சம் போல் தண்ணி சேர்த்து அதையுமே கழுவி அதிலேயே ஊற்றிடுங்க பாருங்கள் நல்லா இந்த மசாலாவை அது கூட எல்லாத்தையும் ஒன்று போல் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இது நல்லா கொதி வரட்டும் கொதி வந்துருச்சுன்னா கடலைக்கட்டி ரெடி ஆகிடுங்க இது புட்டு கூட இடியாப்பத்து கூட சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இன்ஃபேக்ட் சப்பாத்தி கூட கூட சாப்பிட்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு இது மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்மளோட கடலைக்கறி நல்லா கொதிச்சிருச்சு அவ்வளோதாங்க ரெடி ஆகிடுச்சு இது சர்விங் பவுலுக்கு மாற்றிக்கலாம் நம்மளுடைய கடலைக்கறி சுவையாக ரெடி ஆகிடுச்சுங்க இது உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உடனுக்குடன் வீடியோக்களை தெரிந்து கொள்ள பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நன்றி வண